Susah betul nak masukkan question mark dalam mood dokumen ni. Nak cari question mark tu punyalah susah. Dah lah susah nak jumpa. Dah jumpa pun kena cari-cari lagi simbol yang kita nak. Saya sebagai salah seorang yang dah graduate dalam bidang mat ni Dengan ini mengakui memang susah nak masukkan equation mat dalam Microsoft Word ni Tak tahulah, just think it's too complicated nak cari simbol-simbol mat dalam Word document ni So, siapa yang ada masalah yang sama dengan saya tu Hari ni saya nak share lah dengan korang Macam mana cara korang nak masukkan mat equation dengan mudah ke dalam dokumen korang Macam biasa, kita akan guna Canva website Okay, so jom tengok tutorial Masuk dulu ke dalam website Canva korang Klik create a design And kat sini korang boleh pilih lah Size dokumen yang korang nak Nak A4 ke, nak bentuk A5 ke Nak presentation ke Untuk tutorial ni, saya akan buat slide presentation So, saya klik presentation. Okay, katakan sekarang saya nak present slide mat, slide matematik. Jadi, kat sini saya type mat presentation. Boleh tengok, akan keluar banyak pilihan-pilihan template slide mat yang lawa-lawa wow. for this tutorial purpose. Saya pilih salah satu page yang ada dalam slide ni. Okay, saya akan delete. Mac equation ni Ok now Saya akan tunjuk macam mana cara nak masukkan Mac equation Klik dekat bahagian apps Dekat search box ni Type equations Ok klik equations And then dia akan keluar lah Korang boleh tengok Simbol-simbol akan terus keluar dekat bawah ni ok Yang ni simbol basic Jadi korang boleh type je lah Dalam kotak Dekat atas ni Contoh Soalan saya Saya nak buat 5 Tambah 7 Sama dengan And then Klik insert equation Dia akan terus masuk Dalam Map slide kita tu Okay Kalau korang nak tukar warna Korang boleh klik Color ni And then boleh tukar lah warna lain Tukar warna merah And then klik update element dia akan tukar warna merah. Okey, katakan saya nak buat question seterusnya. So, saya duplicate page. Yang ni saya tukar question kelima. So, saya nak masukkan equation lain. Saya delete. Okey, katakan sekarang saya nak masukkan simbol sama ada square root ataupun cubic root. So saya klik simbol dekat sini And then masukkan lah Contoh saya guna cubic root Sebentar tiga And then Klik sama dengan Lepas tu insert equation Okay Memang sangat mudah lah Terus masuk Kalau korang jenis guna simbol-simbol yang advance Contoh korang kos Mac ke kos engineering ke Biasanya akan guna simbol lagi advance lah kan So, klik dekat bahagian advance ni. Kita boleh tengok dekat bawah ni. Ada banyak lagi simbol-simbol yang korang boleh guna. Simbol bracket, square bracket, ada modulus, comparison, lebih kecil, lebih kecil sama dengan, okay, equals, ha, tengok, sama dengan, tak sama. Okay, ada elementary, exponent, yang ni lagi advance lah dari yang atas tadi. Metric pun ada, sets. So, mudahlah kita nak cari sebab kita just scroll dari atas ke bawah macam ni je, okay? Tak perlu hari simbol merata-rata alam. Ha, macam tu lah, okay? So, tu saja perkongsian saya hari ini. Yes. Boleh nampak eh, bila kita guna map equation dekat Canva ni, simbol-simbol map dalam ni mudah je nak cari sebab dia tersusun kemas dan jelas. Tak ada pening-pening dah tercari-cari timbul merata-rata alam. Sangat pantas, mudah dan tuntas. Siapa yang tak tahu lagi Canva ni apa? Canva ni adalah sebuah desain website yang punya lalu banyak feature yang memudahkan kehidupan kita, ok? Untuk guna Canva secara optimal, korang boleh subscribe ke Canva Pro. Link dekat dalam description box. Saya dah share banyak lagi info lain berkaitan Canva. Boleh check out playlist Canva Info dekat YouTube channel saya. So, jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. Okay, bye-bye.